ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক দু হাজার বাইশ তেইশের এবিটিএ টেস্ট পেপার থেকে এসসি বিরাশি পেজে বায়োলজির যে প্রশ্নগুলো আছে তার উত্তর নিয়ে তো শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এখানে কি বলা হয়েছে প্রথমে আসে এম সিকিউ প্রশ্ন হোয়ার ডু ইউ ফাইন্ড ট্যাপেটাম তো ট্যাপেটাম তোমরা কোথায় দেখতে পাবে ওয়ালো প্যান্থার না ওভারি ওয়াল না অপশান স্মৃতি বলা হয়েছে মেল গ্যামেটোফাইট না ফিমেল গ্যামেটোফাইট ট্যাপেটাম এটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অ্যান্থার এর ওয়ালে দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ রেনুর যে বাইরের আবরণটা আছে সেই আবরণে ট্যাপেটাম দেখতে পাওয়া যায় সেকেন্ড প্রশ্ন আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ আর টি অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনটি এ আর টি নয় এ আর টি মানে কি অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি ঠিক আছে এদের মধ্যে কোনটা অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি নয় জিআইএফটি মানে হচ্ছে গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার না জেরাইএফটি মানে জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার না আইভিএফ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশান না এমটিপি মানে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি এদের মধ্যে কোনটা এআরটি নয় কী হবে এদের মধ্যে এআরটি নয় এমটিপি ওকে তারপরে প্রশ্নতে আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট ফাউন্ড ডিউরিং অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান অর্থাৎ অযৌন জননের সময় কোনটি দেখতে পাওয়া যায় না কনিডিয়া অ্যান্থেরোজয়েড বার্ড না গেমিওল কনিডিয়া দেখতে পাওয়া যায় বার্ড অর্থাৎ কোরোকো দেখতে পাওয়া যায় এবং গেমিওলও দেখতে পাওয়া যায় দেখতে পাওয়া যায় না অ্যান্থেরোজয়েড অ্যান্থেরোজয়েড মানে কি স্পার্মকে বলা হয় অ্যান্থেরোজয়েড তো স্পার্ম বা হচ্ছে শুক্রাণু এগুলো কি এগুলো যৌন জননের ক্ষেত্রে সাহায্য করে ঠিক আছে তারপর আছে অটো ইমিউন ডিজিজ এটা হবে অটো এ ইউটিও অটো ইমিউন ডিজিজ এর মধ্যে কোনটা হবে হিমোফিলিয়া মাইস্থেনিয়া গ্র্যাভিস এইডস না অ্যাজমা অটো ইমিউন ডিজিজ তোমরা জানো এটা হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম আমাদের দেহের কোষকে না চিনতে পেরে দেহের কোষকেই মারার চেষ্টা করে এর ফলে যে রোগ হয় সেটাকে বলা হয় অটো ইমিউন ডিজিজ এই ধরনের রোগের একটা উদাহরণ কি হবে মাইস্থেনিয়া গ্রাভিস বা হচ্ছে রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস তারপরে প্রশ্নতে আছে ডারউইন ফিঞ্চেস আর এক্সিলেন্ট এক্সাম্পল অফ কি হবে ডারউইন ফিঞ্চেস কোনটির উদাহরণ ব্রুড প্যারাসিটিজম না অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশান কানেক্টিং লিঙ্ক না সিজনাল মাইগ্রেশান ডারউইন ফিঞ্চের মধ্যে কোনটা হবে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশান হবে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশান ওকে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশান মানে কি অভিযোজনগত বিকিরণ তারপরে প্রশ্নতে আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ টার্মিনেশান কোড কোনটি টার্মিনেশান কোড নয় ইউএএ এটা তো টার্মিনেশান কোড ইউএজি এটাও টার্মিনেশান কোড ইউজিএ এটাও টার্মিনেশান কোড নয় কোনটা এ ইউজি এটা কি ধরনের কোড এটা আছে স্টার্ট কোডন ঠিক আছে পরে প্রশ্নতে আছে ভি এনটিআর ইজ এমপ্লয়েড ফর ভি এনটিআর কী জন্য কাজ লাগে প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং সোমাটিক হাইব্রিডাইজেশান না ট্রান্সজেনেসিস ভি এনটিআর কীসে কাজে লাগে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিংয়ে কাজে লাগে ভি এনটিআর মানে কি ভ্যারিয়েবল নাম্বার ট্যান্ডেম রিপিটস ঠিক আছে ভ্যারিয়েবল নাম্বার ট্যান্ডেম রিপিটস এটা কি ভি এনটিআর এটাকে তোমরা কি কি বলবে না আমাদের যে যখন ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্ট করা হয় সেই সময় রেস্ট্রিকশান এন্ডোনিউক্লিয়াস দ্বারা ডিএনএ কে খণ্ড খণ্ড করতে হয় তাহলে সেই ডিএনএ খণ্ড খণ্ড যখন করা হয় সেই খণ্ডিত করা ডিএনএগুলোর যদি ট্যান্ডেম রিপিটস অর্থাৎ নাইট্রোজেন বেসের যে সিকুয়েন্সগুলো সেগুলোর রিপিটেটিভ সিকুয়েন্স যদি দশ থেকে ষাট বেস পেয়ার হয় তখন তাদেরকে বলা হয় ভি এনটিআর ঠিক আছে তারপর প্রশ্নতে আছে সোমাক্লোন আর অবটেন্ট বাই সোমাক্লোন কোনখান থেকে পাওয়া যায় টিস্যু কালচার প্লান্ট কালচার না ইরেডিয়েশান না জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সোমাক্লোন পাওয়া যায় কোথা থেকে টিস্যু কালচার থেকে ঠিক আছে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন হতে আছে নয় দাগের প্রশ্ন দ্য প্রসেস অফ ব্রেকডাউন অফ ডেট্রিটাস ইন্টু স্মলার পার্টিকেলস বাই লিচ ইজ নোন অ্যাজ মিনারেল মিনারেলাইজেশান ক্যাটাবলিজম 
হিউমিফিকেশান না ফ্রাগমেন্টেশান এনে কী বলা হয়েছে না ডেট্রিটাস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যে পদ্ধতিতে টুকরো টুকরো খণ্ডে পরিণত হয় লিচের দ্বারা সেই পদ্ধতিকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় কি টুকরো টুকরো খণ্ডে হচ্ছে তার মানে এটাকে বলা হবে ফ্রাগমেন্টেশান ঠিক আছে পরের প্রশ্নতে আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনজাইম ইজ রিকোয়ার্ড ফর পিসিআর পিসিআরের জন্য কোন এনজাইমটি দরকার হয় ডিএনএ পলিমারেজ রাইবো নিউক্লিয়েজ ট্যাক পলিমারেজ না আর এন এ পলিমারেজ উত্তর হবে কি ট্যাক পলিমারেজ পরে প্রশ্ন আছে ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েসিস ইজ ইউজ টু কন্ট্রোল ব্যাকটেরিয়াল প্যাথোজেন্স নিমাটোট ফাঙ্গাল প্যাথোজেন্স না ইনসেক্ট ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েসিস কী জন্য ব্যবহার করা হয় ইনসেক্টকে অর্থাৎ পতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য তারপরে প্রশ্ন আছে জু প্লাঙ্কটনস আর প্যারাসাইট টার্সিয়ারি কনজিউমার প্রাইমারি কনজিউমার না সেকেন্ডারি কনজিউমার জু প্লাঙ্কটন কোন ধরনের হয় ফাইটো প্লাঙ্কটন হচ্ছে উৎপাদক আর ফাইটো প্লাঙ্কটনকে খায় জু প্লাঙ্কটন এটা হবে প্রাথমিক খাদক তার মানে প্রাইমারি কনজিউমার ঠিক আছে পরে প্রশ্ন অ্যাসিড রেন ইজ কজড বাই ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক কনসেনট্রেশন অফ সিও টু অ্যান্ড ও ও থ্রি এসও টু অ্যান্ড এনও টু না সিএফসি অ্যান্ড এসও টু না সিও টু অ্যান্ড সিও অ্যাসিড বৃষ্টি কী জন্য হয় এসও টু আর এনও টুর ঘনত্ব যদি বেড়ে যায় তখন হবে অ্যাসিড বৃষ্টি পরে প্রশ্ন আছে প্রাইমারি কন্ডিশন অফ হটস্পট ইজ একটা হটস্পট নির্ধারণের শর্ত কী হবে এন্ডেমিক স্পিসিস ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্যাট এরিয়া সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য অরিজিনাল ল্যান্ড টু ডিস্ট্রয়েড ওয়াইড ফরেস্ট না এ অ্যান্ড বি বোথ একে বলা হয়েছে এন্ডেমিক স্পিসিস থাকবে এটা তো ঠিকই আর সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দ্য অরিজিনাল ল্যান্ড ডেস্ট্রয়েড এটা হবে না প্রথমে একটাই হবে সঠিক উত্তর তারপর প্রশ্নতে আছে হোয়াট ইজ ক্লাইটোরিস ক্লাইটোরিস কি ক্লাইটোরিস তোমরা জানো ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে মূত্রসিদ্রের উপরের দিকে আঙ্গুলের মতো একটা প্রবর্ধক দেখতে পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় ক্লাইটোরিস এটা হচ্ছে মেলের যে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম সেখানে যে পেনিস আছে বিশেষ করে গ্ল্যান্স পেনিস তার সমস্ত অঙ্গ আর এটা কি করে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে সাহায্য করে তারপর আছে হোয়াট ইজ জেনো গ্যামি জেনো গ্যামি কি জেনো গ্যামি হচ্ছে ইতর পরাক যোগের সংজ্ঞাটা ঠিক আছে ইতর পরাক যোগকে বলা হয় জেনো গ্যামি এটা হবে এক্সি এনো হ্যাঁ তারপর আছে হুইচ অব দ্য হুইচ অব দ্য অ্যালিল প্রেজেন্ট ইন দ্য আইজিন অব ব্লাড ডু নট প্রডিউস গ্লুকোজ তাহলে মানুষের রক্তে কোন আইজিনটি গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে না মানুষের রক্তে যে আইজিন আছে তোমরা জানো এবিও ব্লাড গ্রুপে আই এ আছে আই বি আছে আর হচ্ছে আই জিরো তাহলে এর মধ্যে কোনটা কোনো গ্লুকোজ তৈরি করে না আই এ আই বি এগুলো তৈরি করে কিন্তু আই জিরো হচ্ছে তৈরি করে না তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কী হবে আই জিরো হ্যাঁ আই জিরো জিন কোনো ব্লাড কোনো গ্লুকোজ তৈরি করতে পারে না তারপর প্রশ্ন আছে গিভ সাইন্টিফিক নেম অফ ওয়ান অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ একটা অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিকারী প্রস্তুত করার জন্য ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয় সেই ব্যাকটেরিয়ার নাম কি হবে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করার জন্য যে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয় তার নাম কি হবে স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রেসিয়াস হবে স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রেসিয়াস এসিইউএস ওকে বা হচ্ছে ব্যাসিলাস সাবটিলিস হবে ব্যাসিলাস সাবটিলিস ঠিক আছে তারপর প্রশ্ন দেওয়া আছে হোয়াট আর দ্য মেন কম্পোনেন্ট অফ বায়োগ্যাস অর্থাৎ বায়োগ্যাসের মেন কম্পোনেন্ট কি বায়োগ্যাসের মধ্যে আমরা কি কী দেখতে পাই বায়োগ্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সিএইচ ফোর মিথেন মিথেন কত পার্সেন্ট থাকে প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট থাকে এছাড়া হচ্ছে অ্যামোনিয়া থাকে সিও টু থাকে সিও টু থাকে পঁচিশ পার্সেন্ট আর বাকি আদার্স আদার্স থাকে এক থেকে সাত পার্সেন্ট ওকে তারপরে আছে অথবা প্যান কি প্যান পুরো নাম জানো পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট এটা হচ্ছে এক ধরনের গৌণ বায়ু দূষক এটা কিভাবে তৈরি হয় প্যান তৈরি হয় আমাদের যে হাইড্রোকার্বন আছে বাতাসে হাইড্রোকার্বন এর সঙ্গে এনও টু যুক্ত হয় আর হচ্ছে ও টু যুক্ত হয় সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সানলাইট এদের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে প্যান তৈরি হয় 
ठीक है पैन तैरि है पैनर केमिकल स्ट्रक्चर की सी एच थ्री सी ट्रिपल ओ एनो टू ये पैन ये गौण वायुदूषक तैरि है ठीक है तो फ्रेंड्स ये आजकल भिडियोते आलोचना देखा हो नेक्स्ट भिडियोते पर सेट नहीं भलो थे पढ़ते थको अल द बेस्ट